একটা জিনিস একটু খেয়াল করো দাঁড়াও আমরা এই ইকুয়েশনটা আগের দিন এই ইকুয়েশনটা কিন্তু ডিরাইভ করছি এটা হচ্ছে একটা কন্ডাক্টরের জন্য লুপের জন্য না একটা কন্ডাক্টরের জন্য আমাদের যে ইন্ডাকটেন্সের ইকুয়েশনটা ছিল এইটা ছিল হ্যাঁ এইটার একটা ডিফারেন্ট ফর্মে এটাকে লেখা যায় সেটাও আমাদের কখনো কাজে লাগে সেই জিনিসটা আমরা একটু আগে দেখে নেই তারপরে আমরা ম্যাথের দিকে যাব সেটা হচ্ছে দেখো এটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ওই যে এটাতে প্রথমে কিন্তু টু বাইরে ছিল পরে আমরা টু ভিতরে ঢুকাই দিছিলাম আমি আবারও ব্যাক ট্র্যাক করতেছি আগের দিকে ফিরে যাচ্ছি তাহলে কি হবে এটা ছিল আমার ফার্স্টে তারপরে এই টুটাকে আমরা ভিতরে ঢুকাই দিছিলাম আগের ক্লাসে যদি কেউ মনে না থাকে আগের ক্লাসের ভিডিওটা একটু রিক্যাপ করে নিব এটা কিন্তু অলরেডি আপলোড করা আছে আমাদের চ্যানেলে আচ্ছা দেখো এই জিনিসটাকে আমরা এই জিনিসটাকে আমরা একটু অন্যভাবে লিখতে পারি দেখো এটাকে আমরা কি করতে পারি ওয়ান ফোরটাকে আমরা লন এর মাধ্যমে লিখতে পারি কিরকম দেখো তো এইটা লেখা যাবে কি না এই প্রথম টার্মটা ম্যাথমেটিক্স কার মনে আছে এইটাকে আমি ওয়ান ফোরটাকে লিখছি লন ই টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই ফোর একই তো কথা না কারণ এই লনটা কি লগ বেজ ই না লগ বেজ ই আবার এখানেও আছে ই তাহলে ই ই কেটে গিয়ে এই ওয়ান ফোরটা এখানে থাকবে এই মানে ওয়ান ফোরটাকে আমি লন এর আকার দিয়ে লিখছি এই লনের সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য লন এ প্লাস লন বির সূত্র অ্যাপ্লাই করার জন্য কি হয় লন এ বি না তাহলে লন e to the power 1/4 into d by r এই জিনিসটা হয় না এটা হয়তো এটাকে কিভাবে লেখা যায় এটাকে এটাকে আমি আর একটু সাজাই গুছাই লিখি কি রকম দেখো e to the power 1/4 এটাকে যদি আমি নিচে পাঠাইতে চাই তাহলে কি লিখতে হবে e to the power -1/4 সিম্পল ব্যাপার e to the power 1/4 এটা আছে ভগ্নাংশের উপরে এটাকে আমি নিচে পাঠাইতে গেলে এই পাওয়ারটা মাইনাস হয়ে যাবে सिंपली সো এই যে পাওয়ারটাকে মাইনাস দিয়ে এখানে লিখছি এখন এই যে নিচে একটা টার্ম দেখা যাচ্ছে r e to the power মাইনাস 1 বাই 4 এইটাকে আমরা একটা রেজিস্ট্যান্স হিসেবে অন্য একটা টার্ম হিসেবে এইটাকে আমরা সংজ্ঞায়িত করি সেটাকে আমরা মান দেই আর প্রাইম ওকে এটা হচ্ছে দেখো আমি এখানে লিখে দিই এখানে হচ্ছে আর প্রাইম ইকুয়ালস আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস 1 বাই 4 এই জিনিসটা এটাকে যদি এই সিম্বলটা যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে এটা হয়ে যাবে লন ডি বাই আর প্রাইম এত হেনরি পার মিটার এই যে একটা নতুন রেডিয়াস আমরা দেখো আমাদের এটা কিন্তু নর্মাল সূত্র এরকমই ছিল টু ইন্টু টোয়েন্টি পার মাইনাস সেভেন লং ডিস্টেন্স ডিভাইডেড বাই রেডিয়াস কিন্তু আগে যে রেডিয়াসটা ছিল আর এখন সেই রেডিয়াস নাই এই যে প্রথম প্রথম ইকুয়েশনটা আর নিচের ইকুয়েশনটা খেয়াল করো এদের মধ্যে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে এই সেকেন্ড টার্মটা কিন্তু অনেক সিম্পল তাই না দেখো কারণ প্রথম টার্মটাতে বাইরে আবার টু টু দি পার মাইনাস সেভেন এখানে আবার একটা ভগ্নাংশ তারপরে টু লন ও মুক্ত মুখ কিন্তু এখানে কিন্তু দেখো ওই প্রথম অংশটুকু মতন কিছু নাই মানে দুইটা পার্ট নাই সোজা কথা এখানে একটা পার্ট টু ইন্টু টোয়েন্টি দি পার মাইনাস সেভেন লন ডি বাই আর প্রাইভ তার মানে আমার এই ইন্ডাকটেন্সের ইকুয়েশনটা সিম্প্লিফাইড হয়ে গেছে এখন এইটা মনে রাখাও সহজ এটা নিয়ে কাজ করাও সহজ এখানে এই কাজটা করার জন্য আমরা একটা নতুন রেডিয়াসকে সংজ্ঞায়িত করছি এইখান এটার চিহ্ন হচ্ছে আর প্রাইম এইটার একটা নাম আছে আর প্রাইম ইকুয়ালস আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এই আর ই টু আর ইনভার্স ওয়ান বাই ফোর যদি এই এটার তো মান ই তো একটা কনস্ট্যান্ট ওয়ান বাই ফোর এটাও কনস্ট্যান্ট তার মানে এই ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর বা ই ইনভার্স ওয়ান বাই ফোর যেটা এইটার একটা মান আছে এটাকে যদি তোমার এখনই যদি ক্যালকুলেশন ক্যালকুলেটরে বসাও তাহলে এটার মান আসবে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট তার মানে এটা আসতে আছে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট আর আর প্রাইমের মান এই যে আর প্রাইম এইটাকে বলা হয় জিওমেট্রিক মিন রেডিয়াস জিওমেট্রিক মিন রেডিয়াস এইটার নাম এটাকে সংক্ষেপে জি এম আর বলা হয় আমরা যখন ইন্ডাকটেন্স ক্যালকুলেট করি তখন যদি আমরা কন্ডাক্টরের যেটা নিজস্ব রেজিস্টেন্স সেইটা যদি ব্যবহার করি আর তাইলে তো আমাদের এইটা মূল সূত্র কিন্তু এই সূত্রটাতে আমরা দেখতে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই সূত্রটা একটু কমপ্লেক্স কারণ এই সূত্রটায় দুইটা অংশ আছে প্রথম একটা অংশ এবং দ্বিতীয় আরেকটা অংশ এবং 
এই প্রথম অংশটা প্রথম অংশটা আসে হচ্ছে তোমরা আমাদের আগের দিনের পড়া খেয়াল আছে কিনা ফ্লাক্স লিঙ্কেজের দুইটা পার্ট ছিল একটা পার্ট ছিল কন্ডাক্টরের ভিতরে যে ম্যাগনেটিক ফ্লাক্স গুলো লিঙ্ক করে কন্ডাক্টরকে সেটার জন্য অর্থাৎ সাই ইন্টারনালের জন্য আর আরেকটা ছিল কন্ডাক্টরের বাইরের ফ্লাক্স গুলার কারণে সাই এক্সটার্নাল ছিল সেটা এই যে দুইটা ইয়েস এক্স্যাক্টলি এই যে দুইটা ফ্লাক্স এই দুইটা ফ্লাক্স এর প্রথমটার জন্য ইন্টারনাল পার্টটার জন্য এই প্রথম টার্মটা আসে আর এক্সটার্নাল পার্টটার জন্য দ্বিতীয় টার্মটা আসে তোমরা উপরে আমরা আগের ক্লাসে যে আমরা ডিরাইভেশন করছি সেই ডিরাইভেশনটাতে খেয়াল করে দেখো এই যে এখানে দুইটা অংশ দুইটা অংশের ফার্স্ট অংশটা আসে ইন্টারনাল ফ্লাক্স এর জন্য সেকেন্ড পার্টটা আসে এক্সটার্নাল ফ্লাক্স এর জন্য দেখো তার মানে এখন নতুন যে ফর্মটা আসছে নতুন ফর্মটাতে কিন্তু একটাই পার্ট এবং এই ফর্মেটটা হলো এই যে রূপটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই সেকেন্ড টার্মটার মতন এই যে সেকেন্ড টার্মটা কি টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন লন ডি বাই আর এই যে দ্বিতীয় অংশটাতে যদি টেন টু দি পার মাইনাস সেভেনটাকে গুণ করে দাও তার মানে দ্বিতীয় অংশটার মার রূপটা কিরকম আসতেছে টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন লন ডি বাই আর আর এখানেও তাই আছে দেখো সেই ফর্মেটটাই আছে টু ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস সেভেন লন ডি বাই আর প্রাইম তার মানে এই সূত্রে আমরা যদি আর এর জায়গায় মানে কন্ডাক্টরের নিজের রেজিস্টেন্স যেটা মূল রেজিস্টেন্স সরি রেজিস্টেন্স বলতে মূল রেডিয়াস কন্ডাক্টরের যেটা অ্যাকচুয়াল রেডিয়াস সেইটাকে ব্যবহার না করে আমরা যদি আর প্রাইম ব্যবহার করতে পারি যে আর প্রাইম হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট ইন্টু আর তাহলে আমাদের এই সূত্র ব্যবহার করার দরকার নেই তখন আমরা এই সূত্রটা একটা সিম্পলিফাইড ইকুয়েশন ব্যবহার করতে পারবো তার মানে জিওমেট্রিক মিন রেডিয়াস হলো এমন একটা রেডিয়াস যে রেডিয়াস যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ইন্ডাকটেন্স এর মান অপরিবর্তিত থাকে বাইদে খেয়াল করো আমরা কিন্তু একই ইকুয়েশন থেকে এটাতে আসছি তার মানে এল এর মান এটা দিয়ে যেটা আসবে এই এই ইকুয়েশন দিয়ে একই মান আসবে ইন্ডাকটেন্স বদলাই যাবে না ইন্ডাকটেন্স উইল বি দ্য সেম তাহলে আর প্রাইম হচ্ছে এমন একটা রেডিয়াস যে রেডিয়াস যদি আমরা বিবেচনা করি তাহলে ইন্ডাকটেন্স এর মান অপরিবর্তিত থেকে আমাদের ইন্টারনাল ফ্লাক্সটা নেগলিজিবল হয়ে যায় বা ইন্টারনাল ফ্লাক্সটা তখন আর এই ক্যালকুলেশনের ভিতরে আনার প্রয়োজন হয় না আমরা শুধু এক্সটার্নাল ফ্লাক্সটাই বিবেচনা করতে পারি উই ক্যান কমপ্লিটলি অমিট অর কমপ্লিটলি অ্যাভয়েড ক্যালকুলেটিং দি ইন্টারনাল ফ্লাক্স এই রেডিয়াসটাকে বলা হয় জিওমেট্রিক মিন রেডিয়াস এবং সেটা হচ্ছে মূল রেডিয়াসের সাথে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট গুণ করলে এটা আসে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট কোথেকে আসলো এই যে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এইটার মান হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট দিস ইজ কল্ড জিওমেট্রিক মিন রেডিয়াস তার মানে এইটাও আমাদের ইন্ডাকটেন্স এর আরেকটা সূত্র যেটা আমরা ইউজ করব এই ইন্ডাকটেন্স এর ক্যালকুলেশন গুলাকে ইজি করার জন্য আমরা একটা টার্ম ইউজ করি জিওমেট্রিক মিন ডিস্টেন্স এই জিওমেট্রিক মিন ডিস্টেন্সটা দুই রকমের একটা হচ্ছে সেলফ জিএমডি সেলফ জিএমডি এইটাই হচ্ছে আমাদের যেটা একটু আগে আমরা পড়লাম জিএমআর মানে ডি এস ইকুয়ালস আর প্রাইম ইকুয়ালস আর ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর মানে পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট আর এটা আরেকটা আছে যদি এইটা হচ্ছে যে একটা কন্ডাক্টরের জন্য জিএমডি শুধুমাত্র একটা নিজের কন্ডাক্টর তার জন্য আরেকটা আছে সেটাকে বলে মিউচুয়াল জিএমডি যদি টু কন্ডাক্টর হয় তাহলে তো সিম্পল কন্ডাক্টর যদি মাত্র দুইটা হয় তাহলে জিএমডি আর নর্মাল ডিস্টেন্স একই জিনিস এটা তোর গড় করার কিছু নাই কন্ডাক্টর মাত্র দুই খান তাদের মধ্যে ডিস্টেন্স আবার দুই রকম হবে কি হবে একটাই হবে এটাকে ডিএম বলবো ডি এস হচ্ছে সেলফ জিএমডি ডি এম হচ্ছে মিউচুয়াল জিএমডি এইটা আর নর্মাল যে ডিস্টেন্স দুইটা কন্ডাক্টরের মধ্যে এই যে দুইটা কন্ডাক্টরের মধ্যে ডিস্টেন্স একই কথা আর যদি মাল্টিপল কন্ডাক্টর হয় এবং তাদের ভিতরে ডিস্টেন্স এক একটার সাথে এক এক রকম হয় ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি তখন কি হবে সেটাও লিখে দিই ফর এ সিঙ্গেল সার্কিট থ্রি ফেজ লাইন সিঙ্গেল সার্কিট থ্রি ফেজ লাইন কি সেটাতে আমি পরে আসতেছি এই যে যেমন এইটা এই যে মনে করো এইটা আমরা এখানে একটা টাওয়ার ব্যবহার করছি আমি একটু টাওয়ারের একটা এই যে আমরা সেই যে চ্যাপ্টার সেভেনে টাওয়ারের ছবি আঁকছিলাম এরকম টাওয়ার থাকে আর এখানে কি থাকে 
ক্রস আর্ম মনে আছে তাই না এই যে ক্রস আর্ম থেকে ইনসুলেটরের মাধ্যমে মনে করো আমার তিনটা কন্ডাক্টর হ্যাঁ করা আছে প্যারালালি তোমরা খেয়াল করে দেখছো না যে টাওয়ার গুলাতে যখন তোমরা দেখো সাসপেনশন ইনসুলেটর দিয়ে কিন্তু তিনটা আলাদা আলাদা কন্ডাক্টর থ্রি ফেজ এর জন্য হ্যাং করা থাকে তাই না তিনটা এই যে এই যে তিনটা কন্ডাক্টর আছে মনে করো এই তিনটা কন্ডাক্টরের একটা থেকে আরেকটা মনে করো যে লেন্থ সমান না বা ডিসটেন্স সমান না দ্বিতীয়টা থেকে তৃতীয়টা প্রতিটার কিন্তু আলাদা আলাদা ডিসটেন্স হয়ে যাচ্ছে এইটা ডি ওয়ান যদি হয় এই জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে লিখতেছি আর এই প্রথমটা থেকে শেষটার ডিসটেন্স তার মানে হয়ে যাচ্ছে ডি থ্রি তার মানে প্রতিটার ডিসটেন্স কিন্তু একটা থেকে আরেকটা আলাদা হতে পারে এটা নিশ্চয়ই ট্রায়াঙ্গুলার শেপে আমরা সাজাই নেই তার মানে অবশ্যই প্রতিটা থেকে প্রতিটার ডিসটেন্স আলাদা এইরকম কেসে আমরা এই ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি তিনটা ডিস্টেন্স ব্যবহার না করে একটা ডিস্টেন্স ব্যবহার করতে পারি ফর ক্যালকুলেশন অফ ইন্ডাকটেন্স এইটা ব্যবহার করলেও আমার মানের খুব বেশি পরিবর্তন হবে না সেটা হলো ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি এর কিউব রুট কিউব রুট মানে ওয়ান উপরে ওয়ান বাই থ্রি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি লেখা মানে কিউব রুট একই কথা আবার আরেকটা হইতে পারে সেটা আমি এখন লিখব না বাট আমি জাস্ট তোমাদেরকে ধারণা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে পরে मान कि ट्रांसफार करते জায়গা কম লাগতেছে আমার ইনস্টলেশন কম কস্ট লাগতেছে রিলায়েবিলিটি বাড়তেছে যদি করোনা কারণে একটা লাইনে একটা সার্কিটে সমস্যা হয় আমরা আরেকটা দিয়ে পাওয়ার প্রোভাইড করতে পারতেছি এরকম নানান কারণে আমরা সিঙ্গেল সার্কিট ব্যবহার না করে ডাবল সার্কিট ব্যবহার করি তখন যেটা হয় ওই যে দেখো আমরা কি বলছিলাম একটা তিনটা কন্ডাক্টর থাকলে প্রতিটা কন্ডাক্টরের ফ্লাক্স আরেকটাকে কাট করবে এই কারণেই তো আমাদের এত ফ্লাক্স লিঙ্কেজের এত রকম হিসাব নিকাশ হয়েছে এখন তো আর শুধু আবার এই তিনজন নাই সাথে আবার এই পাশে প্যারালালি আরো কয়েকটা কন্ডাক্টর আছে প্রত্যেকটা কন্ডাক্টর একটা আরেকটার ফ্লাক্স কে একটা একজন আরেকজনকে কাট করবে কিন্তু বিশাল কমপ্লিকেটেড ফ্লাক্স লিঙ্কেজের হিসাব নিকাশ হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রেও আমরা এই প্রতিটা থেকে প্রতিটার যে ডিসটেন্স গুলো আছে এই ডিসটেন্স গুলোর বদলে কিছু সিম্পলিফাইড ডিসটেন্স ব্যবহার করতে পারি সেগুলো আমি এখানে সূত্রগুলো লিখলাম না তোমাদের বইতে क्षेत्र लूप इंडक्टेंस
এটা হচ্ছে ইউজিং জিএমআর যদি আমি জিএমআর ব্যবহার করি তাহলে টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন লন ডি বাই আর প্রাইম যেখানে আর প্রাইম ইকুয়ালস পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট এগুলো আমাদের সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ার লাইনের জন্য ছিল কেন এরপরে আসো থ্রি ফেজেরটা থ্রি ফেজ থ্রি ওয়ার সিমেট্রিক্যাল স্পেসিং এটার জন্য আমাদের এল এ এর মান যেটা আসে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন পয়েন্ট ফাইভ প্লাস টু লন ডি বাই আর এটা কিন্তু আমরা ডিরাইভ করি নাই বইতে ডিরাইভ করা আছে আর যদি এটা শুধু এল এটা লিখলাম মানে এখানে যেহেতু তিনটা সিমেট্রিক্যাল স্পেসিং আছে সমন দূরত্ব একটা একটার থেকে তাহলে এল এ এল বি এল সি সমান হবে এতে ডিফারেন্ট হবে না একটা একটার থেকে আমরা আগের দিন এই কথাটা ব্যাখ্যা করছিলাম লাস্টলি আনসিমেট্রিক্যাল স্পেসিং যদি হয় তাহলে কি অবস্থা হবে हलो मोटामुटी सब गुलशन एक सामारि এই পেজটা ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই যে ফার্স্টে সিঙ্গেল ফেজ টু ওয়ার লাইনের ইকুয়েশন থ্রি ফেজ থ্রি ওয়ার সিমেট্রিক্যাল থ্রি ফেজ থ্রি ওয়ার আনসিমেট্রিক্যাল সবগুলাই আমাদের ইকুয়েশনগুলো আছে বইতে ডিরাইভ করাও আছে আমরা যদি জিএমডি ব্যবহার করি ইউজিং জিএমডি তখন আমাদের সূত্রগুলা কীরকম আসে সিঙ্গেল ফেজ লাইনের জন্য সিম্প্লিফাইড সূত্র দেখো জিএমডি ব্যবহার করার সুবিধা এইটাই দেখো আমাদের ইজি ইকুয়েশন চলে আসতেছে ইন্ডাকটেন্স পার কন্ডাক্টর পার মিটার প্রতি মিটার দৈর্ঘ্যে প্রতি কন্ডাক্টরের ইন্ডাকটেন্স টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন ডি এম বাই টি এস এইটা হচ্ছে মিউচুয়াল জিএমডি যেটা আমরা বলছিলাম যদি টু ওয়ার কন্ডাক্টর হয় তাহলে তো জাস্ট দুইজনের ডিস্টেন্স যেটা সেটাই আর ডি এসটা হলো খুব সিম্পলি ওই যে পয়েন্ট সেভেন সেভেন আর আমি সেটাও লিখে দিই এখানে ডি এস এখানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট আর এবং ডি এম হচ্ছে কন্ডাক্টরের মধ্যে স্পেসিং একদম সিম্পল ওইটা সিম্প্লিফাইড ইকুয়েশন হয়ে গেছে আর যদি সিঙ্গেল ফেজ থ্রি লাইন হয় সিঙ্গেল সার্কিট থ্রি ফেজ হয় ইন্ডাকটেন্স পার ফেজ পার মিটার লেংথ টু ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সেভেন এইটাও তাই ডিএম বাই ডি এস কিন্তু এইখানে ডিএম কিন্তু ডিফারেন্ট ডি এস ইজ দ্য সেম থিং পয়েন্ট সেভেন সেভেন এইট এইট আর কিন্তু এইটা যেহেতু থ্রি ফেজ লাইন এখন ডিএম শুধুমাত্র একটা ডি হবে না ঠিক আছে আর ডাবল সার্কিট থ্রি ফেজ লাইনের জন্য আরেকটা সূত্র আছে সেটার আমি লিখলাম না আমরা আপাতত ওইটা ব্যবহার করবো না 